Okay, so before niyo po i-design yung concrete, hindi pa hindi pa pwede. Kasi hindi pa natin na-check yung drift kung pasado or hindi. So magche-check muna tayo ng drift. Okay, so ganun na ulit. Prepare muna natin sa analysis. So punta kayo sa analysis page. So drift checking muna. Okay, so close nyo muna itong analysis print commands na yan. Lipat kayo sa post print. Kailangan ulit natin ng load list for drift checking. So define commands kayo. Define commands. Then load list. Load list. No print na sa ano? Close, close nilang yun sir. Di pa kaya sa post print tab. Post print. Yes sir, post print. Okay, so ang kailangan nilang iselect from number sixteen up to number forty, forty three yata yun. Forty three. Sixteen to forty three. Ah sir, iba yata yun nandyan. Iba yun nandyan. Iba po. So lahat lang ng drift combo yung kailangan natin. So from number uh, 16, number 16 to 43. 16 to 43. Okay, so paki-add po once lang yun, then close. Then ayun na po, meron na kayong load list. Okay, so pa ulit kayo sa define commands. Pa check na. Yes sir, add niyo po. Okay. So before tayo mag-check ng drift, i-print muna natin yung mga requirements. So first, um, center of mass. Yung center of mass, okay na, naka-print na yun, di ba? Kanyan may result na kayo. Pero kung wala pa rin result, ito po yung CG. Pero no need na eh, kasi na-print na niya kanina. So okay na yan. So kailangan natin, dia CR, dia from center of rigidity. Dia CR. So add nyo lang, wala ibang parameter. And nire-report nyo na yun. Okay, and then yung last, yung story drift. Okay, so itong story drift, hindi ko lang kung tinuturo doon sa iba. So yung story drift natin, isa lang yung, isa lang yung tinatanong niya, drift factor. So kung tsa-tsa nyo sa NACP, papahanap sa inyo drift factor, pagpapasakasayin na kayo sa iba't ibang section, sa iba't ibang page. So kinuha ko na, sinamarize ko na ito po. Ito lang yan. Ito lang yung gusto niya sabihin sa inyo. Okay? So, i-check niyo po yung... Ito yung de uh, delta S or yung... Ano natin? Yung drift factor nyo. Tapos, siyempre, mayroong din alaman yung height. Yung structure. Um, depende din sa na-compute nyo na T. Yung T, yung period. So, di ba po na-compute natin is 0.3767. So, be below 0.7 yan. Siyempre, kung greater than 0.7 yan, sabihin masyado na mataas yung structure. Kaya high rise na yun. Matagal na bumalik yung structure. So, below 0.7. So, ibig sabihin, ang gagamitin nyo na delta M para dun sa delta M na to is 0.025. Okay, huwag nyo na, i huwag nyo na i multiply dito sa height ng structure. Makakancel din naman yan. Okay, so 0.025, substitute nyo dun. Meron na rin kayong R, 8.5, makumpil nyo na yung delta S. So, ilan to? 0.025, substitute nyo dun. Divide the 0.7 8.5 po yung R Okay, so meron kayong 0.0042 Yung R, yung R7 Yan yung seismic modification factor 8.5 Special moment resisting frame na concrete So napapalitan nyan Kung steel kayo, so napapalitan din yan Apo, iba-iba yan Kung may shear wall, kung may bracing Okay, so yung, yung factor natin, 0.0042. Ah, Makakancel yun, sir. Kasi ano yun. Um, yung formula po kasi nito, hindi ko na nalagay. May H dito, eh. may, may H sa denominator. Makakancel din yun. Ano yung Chevers Gatel pa? Alin siya? Dito po? Sa dalawa? If. Hindi. Dito okay. siya. Okay. Kung 0, 0, 2, 5, 4, 5. Eh, sorry. Araya mo na yun. Ayun. So, basta. Depende po sa makompute nyo na period. Either... 
di ba points to 2 pa mm. ang condition niya pag less than 0.7 uh, so kung hindi mo pala yung x-play na nakakalito siya nagmultiply ko ng h niya Oh yes, okay, okay na yun. Kasi itong, makikita nyo ba later kung paano. So basta ito po yung factor na, three factor. So itong 0.0042, may H yan. 0.0042H. So kasi di ba yung story drift in, in length, in, ano yan, length, uh, length unit. So kung uh, height, story height mo is, let's say, 3,000 millimeters, multiply mo by, by 0.0042, so yun na po yung allowable drift. In MM. Okay, see, iba, pakai ad. Then close. So check je, pakai lah, naman kau yang kau yang assign. So, ayam pak. So, ada apa tak? Isai check. So, tidak kasi di sini yang sa define command. Special checking nato for building. So, mai kita nyepo yang di sini sa commands menu. Kasi po yung structure nyo, bukod doon, chinecheck nyo rin po kung meron siyang soft story. Okay, so yun naman po, ang, ang ano po kasi, ang concept natin sa building, dapat para siyang pyramid. Mas mataas yung stiffness sa pinaka base, mas palit siya na maliit. Yun yung concept. So magkakaroon ng soft story kung mayroong mas malaki na stiffness bukod doon sa base, na sa ilalim. So yun, pero inaalaw naman yun. So meron tayong dalawang kategory sa soft stories. Uh, yung una, soft, then extreme soft. Okay, so nagagawa natin ng paraan para pumasa yun. So, papakita ko po sa inyo later. So, nandito yun sa commands. Uh, miscellaneous command yun. Makikita niya po, check soft story. Pwede yung input yun sa editor? Pwede, lahat naman yan. Pwede sir sa editor. So, check soft story. So, dito po kasi pwede kang mamili ng code. So, ang gagamitin natin, ASCE. Doon naka-base yung NCP natin. Then, add, add nyo lang. Then, okay na po. Meron na yun. Pero pag in-scroll nyo po yung study editor natin sa right side, wala siya dito. Ini-insert na yun po after ng diaphragm. So, bandang taas pa yun. Ito po. Okay, so after siya ng diaphragm. So, yun na. Kompleto na po yung model nyo for story drip checking. Tsaka, ano natin, soft story. Paki-analyze. Analysis. Siyempre, dadami yung notes nyo kasi may checking kayo ng soft story. Pero okay lang yun, basta walang warning. So, view output file and then done. So, check natin po yung results. Medyo, medyo madami na tong results. So, bukod dun sa floor diaphragm, nakita nyo na yung kanina center of mass yan. So, which is nasa 16.1 at 4.5. Meron din kayong, uh, skip ko muna yung soft story. Pakita ko muna sa inyo yung diaphragm. Daya CR. So, ang location daw niya is nasa 15.78 saka 5.49. Ibig sabihin, meron siya talagang natural torsion. Kasi hindi, hindi, wala sa exact location yung ano. Hindi sila nag-coincide. So, tama po yung analysis niya. Okay, so balikan natin naman yung ano po. Soft story check. So, yun na, walo yan. Uh, actually, nine yan. Tama? Nine? Nine. So, nine. Tama. Okay, so papakita niya yung per seismic load case. Tapos yung isa yung pinaka-general. So yung number one, after yan yung load one. So nakalagay po dun sa status. Okay, okay. So dalawa yung pwede niya makita. Pwede yung soft, pwede yung extreme soft. Kapag soft po, yung nakita niyo, ibig sabihin po, konti lang yung difference niya dun sa, sa stiffness ng dalawa. So ang isang way para ma, ma, maging okay siya, pwede niya pong lakihan yung section ng column. Okay, so, gagawin nyo lang rectangular dun sa weaker axis. Kung saan dito may, may soft. Kung along X or along Z. Okay? Kung extreme soft, yun naman, hindi na siya kaya nung simpleng paglaki lang ng, ng sizes ng column nyo. Kailangan nyo na mag-add ng bracing or shear wall. Okay, so, yun to. So, lahat naman yan, okay. Okay, and then check natin yung story drift. Pakiclick po yung story drift. Yung soft story na yun, sir, ratio yun na ano yun? Na tapos yung stiffness last? Yes, sir, stiffness. Hindi may idea. Ang soft, yun na ka-extreme. I-check mo, sir, yung ano na yun, yung Q, yung stability index. 
may yeah. may formula siya sa NCB kasi. Nagbenta lang tayo. Masters. Ano ba Okay, so anyway, so ito yung story drift natin. So ito po yung ano niya. So ginawa niyang fraction L over 238, yung 0.0042. So yung L dito, story height 'yon. Okay? So syempre yung uh, sa base, so yung sa base natin, 0. Syempre dapat L over 999 'yon kasi walang movement yung base. So ito yung check nyo, nasa level ng diaphragm, 3.2. So i-check nyo po, kasi liliit yung ano yung denominator. So dapat pasado yan. Ayan, kapag may bagsak, let's say, lumagpas, uh, bumaba pa siya sa 238. So gagawin nyo, syempre, mag-a-adjust mag na kayo sa sections. Talakyan nyo na yung um, columns, or mag-a-add kayo ng shear wall, or ng bracings. So syempre, Nag, depende pa rin yun sa soft story. So, unan nyo muna i-correct yung soft story. Tsaka, nyo, tsaka po kayo mag-adjust dito. Kasi usually, pag okay na yung soft story, okay na rin to. Okay na rin yung drift checking. Okay, so yan yung drift check. So, pwede na tayo mag-design kasi wala namang bagsak. Hindi na tayo mag-resize. Okay, so pakiclose. And then, design na tayo. Design. 